ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രേഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നേരെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ മിക്ക ഫോട്ടോസും ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നോർമലി ആൽബം ഡിസൈനിങ് എല്ലാം ഇത് ഇതിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫയലിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിടുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ടോ ഈ ലൈറ്റും ഓവർ ലൈറ്റും ഷാഡോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഫേസിലും എല്ലായിടത്തും ഷാഡോസ് കൂടുതലാണ് അതായത് നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈറ്റുള്ള സമയത്തെടുത്തൊരു പിക്കാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റൊക്കെ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഷാഡോസ് കാണും കണ്ടോ ആ ഷാഡോസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷാഡോസൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫോട്ടോസിൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ഷാഡോസ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫേസിൽ മാത്രം ഇപ്പം ചെയ്ത ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് ഹൈലൈറ്റും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് കുറയ്ക്കുകയും ഷാഡോയും ചെയ്തായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഫേസിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് താഴെ മാസ്ക് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ കാണാം ആൾട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചാലും ഞെക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പാസിറ്റിയും നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഫ്ലോയും ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയുടെ ഫേസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ കളർ വരേണ്ടത് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാനിത് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോയി കാണാം കേട്ടോ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഷാഡോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഷാഡോ കട്ടായത് ഫേസ് മൊത്തം ഷാഡോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഷാഡോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷാഡോ റിമൂവ് ചെയ്ത ഇതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഷ് അടിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലാക്ക് മാഞ്ഞു മാഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഏത് ഇമേജ് ആണോ ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് അവിടെ തെളിഞ്ഞെളിഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം നമ്മൾ ആ ലെയർ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു കോപ്പിയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമേജ് ഏകദേശം ഒരു വിധമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതേ ഹ്യൂവിലോട്ട് പോവാണ് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലൂമിനൻസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീനാണ് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഹ്യൂവിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇൻക്രീസ് ആവും തിരിച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ യെല്ലോയിഷ് കയറി കയറി വരും കേട്ടോ അതെ ഗ്രീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടോ കളറിൽ ക്യാമറ റോ ഫിൽറ്ററിലാണ് ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും കെൽബിനും എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സാച്ചുറേഷനിലോട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പെർട്ടിക്കുല
അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓറഞ്ച് വേണ്ടോ ഓറഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൽ ലൂമിനൻസ് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫേസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് മാറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീനിൻ്റെ ലൈറ്റും കൂടി കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഗ്രീൻ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി സൈഡൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേറെ വഴിയുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് മാറ്റാം കളറും എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഏത് കളറാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് ഡ്രസ്സിൽ ഏത് കളറാണ് വേറെ അഡീഷണൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കളർ ഒരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളർ ബൂസ്റ്റിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എൻ്റെയറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആക്കുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ അതിൽ ഓരോ കളറും പിടിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ലൂമിനൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് കളറാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ കൂട്ടാനും വെട്ടം കുറയ്ക്കാനും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ ലൈറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് സൈഡൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിഗ്നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഇടും പക്ഷേ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒരു മാതിരി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫീൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ലെയർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ചില ഫോട്ടോസിൽ മാത്രം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങേറ്റം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ്റെ വേറൊരു കളർ കിട്ടും അത് ഇത്തിരി സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കളറാണ് ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാൻ കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി താഴെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ച് നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ ഫോട്ടോയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് വെച്ചു കണ്ടോ ഇനി ആ പാവാടയിൽ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പാവാടയുടെ കളർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാവാട ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസും ചേഞ്ച് ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിൽ വന്നതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചൊരു കോപ്പിയും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ റോയിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആ പാവാടയുടെ കളർ മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അത് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഓറഞ്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഫേസിൽ ലൈറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓറഞ്ച് നീക്കിയപ്പോൾ ഫേസ് ലൈറ്റ് കയറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓറഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി കളറും ചേഞ്ച് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് തൽക്കാലം ഇപ്പം നമ്മൾ പാവാടയുടെ കളർ മാത്രം നോക്കാം ആ ഡ്രസ്സിലെ ആ കളർ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രം നോക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു കളർ ഓറഞ്ചിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ചെറിയൊരു കളർ വരുത്തി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫേസ് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ മാസ്ക് ഇടുക ഇപ്പം ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യു
ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത മാസ്കിന് നിങ്ങളൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം പാവടയിൽ വന്ന കളറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ ലൈറ്റും കുറച്ച് കുത്തി ഓറഞ്ചും കയറ്റിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിക്കുകയാണ് അതിനറിയാം നമ്മൾ അത് രണ്ടും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി ഫേസിലെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കയറ്റേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ലെയറുകളൊന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെയർ കോപ്പി എടുക്കുകയും വേണം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ടും ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഇ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു ലെയറാവും എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ ജെ അടിച്ചൊരു കോപ്പി ആ ലെയറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലർ എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോളുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഫേസിൽ മാത്രം ആ മാസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലർ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെയറുകൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ ഇ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ ഇ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മെർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ഫിനിഷ് കുറവാണ് അതായത് ഒരു ഡെപ്ത്ത് കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ എൽ അടിച്ചിട്ട് ലെവൽസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആ പാനലിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം കൺട്രോൾ എൽ അടിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന പാനലിൽ ലെവൽസിൽ മുകളിലത്തെ ബാർ കുറച്ചൊന്ന് വലതോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാർക്ക് വരും അത് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ആ ലെയറിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിഗ്നേറ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണം ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ഈ ലെവൽസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡും ഇപ്പുറത്തും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് കൂടും കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ലൈറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒത്തി നമ്മൾ ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇമേജിനെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗം വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ഡാർക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ മുകളിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ കണ്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ബ്രഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ അത് ബ്രഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം എവിടെയൊക്കെയാണോ ഡാർക്ക് വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ഡാർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫേസിലും സ്കിന്നിലും ഒക്കെ ഡാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡ് മാത്രം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് വരേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിന് ഗ്രീനിലൊക്കെ ചെറിയ ലൈറ്റ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സമയത്തെടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചുറ്റും ബ്ലാക്കൊക്കെ ഒത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് വൈറ്റായിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കയറ്റി ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഇ അടിച്ച് അതിനെ ഒരു ലെയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അത് മറച്ചു നോക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ 
കുറച്ച് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഫോട്ടോയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ റോ ഫിൽട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൂം ഔട്ട് ചെയ്തും സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ നോക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ഫൈൻ സബ്മിഷനിലോട്ട് എല്ലാ പ്രോ എന്ത് ചെയ്താലും ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നോക്കി നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം പാടുള്ളോട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സജഷൻ അനുസരിച്ച് അവർക്കും കളർ ചേഞ്ചും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്യാമറ റോയിൽ പോവാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഡാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ ലൈറ്റ് മങ്ങിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രീൻ കുറേ മങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ല എന്നാലും ചിലതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ്രീൻ ഫുൾ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യട്ടോ ഇപ്പം ചെയ്തതിലായാലും മുമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോട്ടോയിലായാലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലോയും ഒത്തി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഡ്രസ്സിലൊക്കെ എല്ലോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് അത് ലൈറ്റൊക്കെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചെടുക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഹ്യൂവിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല വോയിസ് ഞാൻ പിന്നീട് ഇടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഞാൻ ഹ്യൂ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഹ്യൂവിലും സാറ്റുറേഷനിലൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾ ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ല അത് ഒരു സൈസ് ഒരു മങ്ങിയ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ എന്താ പറയുക അതൊരു ഒരു മൂടി എഫക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് മൊത്തത്തിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാലിബ്രേഷനിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഫീൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറും ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂടി എഫക്റ്റാണ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തത് കണ്ടോ ഇത് ആദ്യം ഇരുന്ന ഫോട്ടോ പിന്നീട് നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തു ഇത് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂടി എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടം ഇത്രയാണ് താങ്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ